В эфире «Панорама» здравствуйте о главных событиях в регионе, возложении журналистов телекомпании «Юнион» в самое ближайшее время. И сегодня в выпуске смотрите. За стабильность и развитие украинцы поддержали позицию президента. Спецрепортаж из Киева подготовили журналисты «Панорамы». Успеть помочь в Донецке собирали деньги для онкобольных детей. Как это было, видел Игорь Тарасевич. Лишить статуса, чтобы реконструировать. На это планируют пойти макеевские власти, чтобы отремонтировать здание центральной поликлиники. Больше об этом знает Светлана Киксева. Изделия из глины и гончарный мастер-класс. В Донецке открылась выставка гончарства. Тонкости ремесла познавала Дарья Захарова. В Донбассе вся Украина выступили за стабильность и развитие. Люди собрались на Европейской площади Киева. Участники бессрочной акции заявили, что поддерживают позицию президента. А представители оппозиции призвали к диалогу и не усугублять политический кризис. Спецрепортаж из столицы подготовили мои коллеги. Митинг открыли около полудня. Первым к участникам обратился премьер-министр Николай Азаров. Затем на сцену вышли вице-премьер Александр Вилкул, народные депутаты. Меня часто спрашивают, о чем вы думали, когда приняли решение отложить подписание соглашения об ассоциации. А мы думали прежде всего о людях, прежде всего о вас. И не только о тех, кто стоит вот здесь, но и о тех, кто стоит через 500 метров оттуда. Мы думали и о востоке Украины, и о западе. Мы думали о том, чтобы сохранить рабочие места. Мы думали о том, чтобы обеспечить надежные выплаты заработной платы, пенсии. Вот о чем мы думали. В Киеве собрались представители большинства регионов страны. Только из Донецкой области на Европейской площади около 20 тысяч человек. Люди ехали в поездах организованно. Некоторые добирались в столицу самостоятельно. Все для того, чтобы сохранить Украину, рассказали активисты. Мы хотим того, чтобы мы нищими шли в Европу, чтобы наши старики были обездолены, а наши дети были брошены. Мы хотим это. Мы хотим того, чтобы своими руками построить действительно европейское государство с теми лучшими ценностями, которые есть в лучших европейских странах. И мы должны понимать, что только сами, никто ни с Востока, ни с Запада не поможет нам это сделать. Участники митинга говорили, что настроены дружелюбно. Конфликтовать с представителями Евромайдана не намерены. Уверены, те, кто пришел на акцию, где выступают оппозиционные политики, просто не разобрались в ситуации. И им нужно объяснить, что от переноса даты подписания договора об ассоциации с ЕС Украина только выиграет. Подписание об ассоциации даже через 20-30 лет не давало нам и перспективу, и гарантии вступления в Евросоюз. Не давала нам даже возможности безвизового въезда в Европу. Так за что же мы тогда боролись? Власти Киева утром заявили, что приняты все необходимые меры для обеспечения порядка в центре столицы. За происходящим днем наблюдали около пяти тысяч милиционеров. В состоянии повышенной готовности аварийно-спасательной службы. На митингах организовано круглосуточное дежурство машин неотложной помощи. Акция на Европейской площади бессрочная. Проводить ее намерены до тех пор, пока в Украине не стабилизируется политическая ситуация. Ростислав Сысоев, Панорама. Успеть помочь мог любой житель Донецка. Сегодня в одном из торговых центров города участники благотворительной акции собирали деньги. Все средства передадут он кабальным детям. Как горожане поддержали такие начинания, видел Игорь Тарасевич. Собирать деньги пришло около 50 человек. Это журналисты, чиновники и обычные жители региона. Елена Рыженко приехала из Мариуполя. Женщина рассказывает, помочь больным детям – это долг каждого. Есть с охотой, а есть просто идут люди, отмахиваются. Эти акции нужны, потому что ну, не каждый инвалид может себе позволить такое лекарство. Тем более дети, которые болеют таким заболеванием. С каждым годом люди все лучше и лучше откликаются на просьбу о помощи. Это безумно тяжело и сложно. Сделать первый шаг, взять коробочку и попросить деньги. На память тем, кто помог, дарили магниты. Галина Кирпа также сделала благотворительный вклад. Женщина рассказывает, в подобных акциях участие принимает всегда. Нужно помогать. Нужно, потому что проблема очень серьезная. И я сама фактически ну, каким-то 
боком пострадала, потому что у меня мама болела, и причина ее смерти явилась именно эта болячка. Поэтому, когда болеют дети, тем более. Если ребенок болеет, то вы как бы чем можете, тем вы, ну, что у вас есть, то вы должны как бы пожертвовать этим, потому что у каждого дети это может быть случиться с каждым. По словам организаторов, на собранные деньги будет закуплено новое оборудование для онкогематологии Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака. Напомним, мероприятие проводят по инициативе губернатора Донецкой области. Но оборудование, которое вот его надо достаточно много, потому что отделение все время у нас переполнено, к сожалению. Поэтому нам постоянно нужны инфузоматы, перфузоры. Это техника, которая позволяет круглосуточно вводить лекарства и контролировать. Потому что у нас есть вот такие по 5-6 по суток подряд ребенок получает препараты. Вы поверьте, не бывает чужого горя, чужих детей. Наши донецкие люди, они люди не безразличные, они знают, что такое трудности и проблемы. Но настоящая боль, настоящая проблема, это когда болеют маленькие дети. По словам организаторов, благотворительная акция «Успеть помочь» продолжится и в следующем году. Промежуточные же итоги планируют подвести в день Святого Николая, 19 декабря. Игорь Тарасевич, Евгений Сосоев, Панорама. На лед вышли любители зимней рыбалки. На замерзших водоемах Красноармейска их уже несколько десятков. Несчастных случаев рыбаки не опасаются. Говорят, лед уже достаточно крепкий. Его толщина до 8 сантиметров. Спасатели пока выходить на замерзшие ставки не рекомендуют. Во многих местах корка тонкая и пористая. Тем же рыбакам, кто все-таки пришел на зимний пруд, советуют проверять лед на прочность. Если поверхность синего или зеленоватого оттенка, ходить и сидеть на нем безопасно. Если же молочного цвета и проламывается без треска, находиться рискованно. Лед еще очень опасный на всех и мелких прудах, и на глубоких, потому что морозная погода продержалась еще очень мало. Лед не успел набрать той крепости. Морозы без снега хотя бы, ну, хотя бы, чтобы с неделю простояли. Чтобы лед хотя бы взял крепость порядка ну, 20-25 сантиметров. Тогда уже можно смело как-то выходить на лед. Лишить статуса, чтобы отремонтировать на это намеренный пойти макеевские власти. Ради реконструкции центральной поликлиники здание относится к территории исторического ареала, говорят в городском управлении архитектуры. Поэтому менять внешний вид постройки или делать ее перепланировку запрещено. Какой выход из сложившейся ситуации нашли в мэрии, узнавала Светлана Киктева. Это здание построено в 1936 году. За это время его ни разу капитально не ремонтировали. Сегодня фасад поликлиники покрыт трещинами. Со стен осыпается штукатурка. Постройка нуждается в восстановлении, считают посетители. Этот фасад уже много-много лет стоит и ремонта никакого не делается вообще абсолютно. С этой стороны более-менее фасад. А вы зайдите с той стороны и посмотрите на тот фасад, на что он похожий. Ну это в 1988 году, я помню, штукатурили его. Надо ремонт делать, конечно, желательно, чтобы было это действительно для людей. По данным городского управления архитектуры, сегодня менять внешний вид постройки запрещено. Это здание находится на территории исторического ареала. К нему такие же требования практически, как и к памятникам архитектуры, так как он является частью ценной исторической застройки. Вот. И по, скажем так, по действующему, по действующему законодательству на сегодняшний день запрещается вносить какие-либо изменения в фасады этого здания, может быть, менять цвет, а тем более геометрические размеры. С просьбой пересмотреть решение городские власти намерены обращаться в областное управление культуры, а также профильное министерство. Для обследования здания планируют создать специальную комиссию. В эту комиссию будут включены компетентные люди, которые э, обследуют техническое состояние здания. Э, будут подключены научные сотрудники э, Донецкого краеведческого музея в плане э, определения исторической ценности здания. И проведен еще ряд экспертиз, которые потом будут переданы э, для рассмотрения на консультативный совет по охране культурного наследия Донецкой государственной администрации. Прошло 30, 40, 50 лет. От этого памятника осталось одно название. Его сегодня нужно капитальным образом ремонтировать. Мы должны вывести из этого перечня, опять же, во благо самих объектов, чтобы их сохранить. Обследовать здание поликлиники, провести экспертизы и подготовить необходимые документы в мэрии планируют в течение двух месяцев. Светлана Киктева, Роман Фролов, Панорама. 
15 остановочных павильонов установят в Мариуполе. Об этом заявляют в одной из районных администраций города. С просьбой оборудовать места для ожидания транспорта обратились местные жители. По их словам, ждать автобусы, троллейбусы и трамваи зимой приходится под снегом и дождем, а летом под палящим солнцем. Вот лавки это вот несколько лет поставили, но у нас же люди как... Только сделают, через время смотришь поломано. Формируется бюджетный запрос, и уже от того, как, какую сумму средств выделят на благоустройство, от этого уже будем отталкиваться. Мы закладывали стоимость павильона с оборудованием, с урной совсем, мы закладывали 45 тысяч гривен на один. Ходить возле собственного дома боятся жители нескольких двухэтажек в Димитрове. Причина – сухие деревья. По словам местных жителей, тополя могут упасть в любую минуту. Будут ли решать проблему коммунальщики? Узнавали мои коллеги. Тополя возле этих двухэтажек высадили более 50 лет назад, рассказывают местные жители. По их мнению, сегодня деревья могут быть опасны для жизни прохожих. Постоянно здесь же, когда цветет пух, это вообще невыносимо проходить по улице. Аллергические здесь больные тоже постоянно на здоровье оно влияет. Вообще эти деревья в аварийном состоянии, их никак нельзя это самое, как ее оставлять. По словам жителей, здесь как минимум четыре проблемных дерева. Эти растения нужно либо спилить полностью, либо убрать сухие ветки. С такой просьбой неоднократно обращались местные с полком. Дали нам разрешение, это разрешение передали МКХ. Мы к мы начали обращаться, аж когда вы приедете. Они нам сказали, все услуги платные. Мы вызвали там по зеленению, есть Валерий Николаевич. Он приехал, оценил нам 800 гривен, вот эти четыре дерева. Ну, жители не согласны, потому что это дорого. В исполкоме не отрицают, что получали жалобу от жителей. Но тут же добавляют, выполнить работы за счет местного бюджета невозможно. После выезда городской комиссии с участием специалистов экологической инспекции было дано заключение, что удаление данных деревьев нецелесообразно. Работы по опиловке деревьев выполняет коммунальное предприятие МОКХ. Если у жителей есть желание опилить деревья на своей придомовой территории в связи с тяжелым финансовым положением самого предприятия. Предприятие выполняет эти работы при долевом участии жителей. То есть если у жителей есть желание, по программе 50 на 50 они обращаются в МУКХ и МУКХ выполняет эти работы. Единственный способ спилить тополя – оплатить жителям половину стоимости работ. В этом случае вторую часть суммы выделят из городской казны. Всего же, по данным мэрии, сегодня в Димитрове нужно спилить около тысячи деревьев. Инга Лапикова, Светлана Киктева, Панорама. Первый том книги памяти представили в Славянске. Издания посвятили советским воинам, погибшим или пропавшим без вести на территории Донецкой области в период с 1941 по 1943 годы. На презентацию приехали почетные гости из Донецка, Луганска, Харькова, Киева и Казахстана. Подробнее расскажут мои коллеги. Эдуард Арутюнян – один из авторов проекта над созданием книги памяти. Он работает с 1989 года. Говорит, в первый том вошли фамилии более 5000 освободителей Донбасса. Это первая книга о людях, которые освобождали наш город, наш район, Николаевку и Святогорск и погибли похоронены здесь и пропавшие без вести. Это первая книга вообще в Украине такого масштаба. Здесь книги, в этой книге, можно сказать, 90% людей, которые абсолютно новые. Никто никогда о них не сдал, никто не видел. И в тех регионах, куда они призваны, никто не знал, что они здесь похоронены. Здесь около 30 национальностей. В работе составителям первого тома помогали поисковые отряды, состоящие из учеников и педагогов славянских школ. 15 найденных бойцов. Фотографирование места захоронения, поиск его по книгам памяти города Славянска. Это интересно для жизни и узнать о своих там, дедушек, прабабушек. Информацию о павших бойцах поисковики находят благодаря воспоминаниям выживших солдат и очевидцев. Таким образом получили и сведения о воине Михаиле Плуталове. Экземпляр книги с именем своего отца получила дочь ветерана. Хотелось бы вручить дочке защитника Отечества Михаилу Васильевичу, которому в этом году сто лет исполнилось. Конечно же, благодарность и Эдуарду Хачатуровичу, Ольге Михайловне за то, что помнят. Во время презентации информацию о своем дяде сержанте советской армии получил и Анатолий Левит. 
И наши в это время отступали, и он с ними влился в ряды нашей армии, отступил. И вот очень как-то трогательно, что он воевал потом при наступлении, при освобождении Святогорска, он в Святогорске погиб. И сегодня похоронен там на братской могиле. Следующая презентация книги памяти состоится в Киеве. В столицу пригласят представители посольств всех стран, которые входили в Советский Союз. Ольга Шилкина, Екатерина Параханяк, Панорама. Первый литературный альманах творческого объединения соцветия представили в Красноармейске. Презентация состоялась в городской библиотеке имени Тараса Шевченко. В издании напечатаны произведения 42 авторов, среди них писатели из разных городов Украины и России. Сборник вышел тиражом 300 экземпляров. Над его созданием творческая группа работала около трех месяцев. В дальнейшем альманах в Красноармейске будет выходить ежегодно. Год, наверное, назад мы вынашивали эту идею, чтобы у нас был в нашем объединении полноценный, хороший альманах, который бы освещал как бы, события года. В Донецке подвели итоги регионального конкурса «Милиция устами и глазами детей». Победители награждали в областном дворце детского и юношеского творчества. Свои рисунки, сочинения и стихотворения на конкурс представили более 7 тысяч юных жителей со всего региона. Возраст участников от 6 до 17 лет. Лучшие творческие работы отбирали члены жюри, милиционеры, педагоги, искусствоведы и литературоведы. Победители наградили почетными грамотами и призами. Аквапарк, гидропарк и большой аквариум – все это может появиться в Мариуполе до 2020 года. Соответствующие проекты – часть стратегии развития города. К разработке такой программы приступила рабочая группа, состоящая из местных чиновников и представителей общественности. Среди главных направлений – продвижение морского туризма и улучшение экологии. Конечно же, наши возможности ограничены и работая в условиях жесткого экономического кризиса, мы прекрасно понимаем, наши возможности, но тем не менее отдельное направление мы можем обозначить и предложить возможным инвесторам как привлекательные варианты. Посуда и сувениры из глины в Донецке работает экспозиция гончарного искусства. Особенность выставки в том, что посетители могут не только увидеть, но и сами сделать глиняные предметы. Тонкости ремесла познавала Дарья Захарова. На выставке в Донецке представлены работы трех гончарных студий. Здесь можно увидеть чашки, кувшины, сувенирную продукцию. Особый интерес среди посетителей вызывает мастер-класс, на котором можно самому сделать какой-нибудь предмет. На создание одного сосуда уходит от двух до сорока минут, рассказывают мастера. Все зависит от сложности и размера изделия. У нас есть мастера, которые будут рассказать, как получаются такие прекрасные работы, которые мы сегодня видим. И вообще, что может получиться из длины, из Бывший шахтер Александр Ткаченко увлекся гончарством пять лет назад. На выставке он представил только часть своих работ. Мужчина-самоучка теперь сам показывает новичкам тонкости ремесла. Нужно сразу отцентровать глину, промять ее хорошенько. Потом нужно сделать донышко в сосуде. И потом, собственно, вытягиваются стенки. После этого изделия сушат и обжигают в печи при высокой температуре. Если этого не сделать, жидкость в такой сосуд наливать нельзя. Ольга Маслова гончарством увлеклась год назад. На выставке девушка пробует создать чашку. Мне приятно работать с глиной, создавать какие-то новые изделия своими руками. То есть сам процесс завораживает. Я занимаюсь недавно этим, только учусь гончарству. Поэтому... На уровне чашек пока что и пялок. Чувствовать глину надо. Вот где-то она сильнее нажала, вы видите, что получилось. Жало открывает. Это уже никуда не годится. Ну, если только так автор задумал. Выставка изделий гончарного искусства продлится в Донецке до 10 января. Дарья Захарова, Виктория Конюка, Панорама. И таким этот день увидели журналисты нашей информационной службы. Смотрите новости, будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь. Всем доброго и хороших выходных.